Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Dalam video ini kita akan belajar satu lagi tajuk baru iaitu tajuk keboleh jadian eh, Tajuk ini merupakan tajuk yang terakhir di dalam silibus untuk tahun 6 Jadi dalam video ini kita akan kenal atau kita akan cuba uh, tak apa Pelajari apa yang dikatakan keboleh jadian ya. Kita akan tahu apa yang dikatakan pasti Apa itu besar kemungkinan Apa itu sama kemungkinan Apa itu kecil kemungkinan Dan juga mustahil Baik Kita teruskan pelajaran kita okay. Keboleh jadian ya, memberi maksud Kemungkinan sesuatu perkara untuk berlaku ha, Jadi tajuk keboleh jadian ni Mungkin tajuk yang Kalau cikgu cakap adalah mungkin paling senang lah Dalam semua tajuk-tajuk yang lain sebab tiada pengiraan pun dalam tajuk ni tapi kenapa kita kena belajar tajuk ni kerana tajuk ni adalah berkait langsung dengan logik eh, matematik adalah satu uh, disiplin ilmu yang memerlukan pemikiran logik jadi dengan kita belajar uh, ilmu tentang keboleh jadian ni kita dapat uh, meramal atau kita dapat membuat satu Uh, analisa eh, tentang suatu-suatu perkara Jadi tapi untuk tahun 6 ni eh, Ianya hanyalah permulaan lah okay. Jadi di dalam kebelajadian Ada beberapa istilah yang kamu kena tahu eh. okay, Yang pertama sekali adalah pasti okay. Lawan pasti adalah mustahil Dan antara pasti dan mustahil tu Ada besar kemungkinan Ada sama kemungkinan Dan kecil kemungkinan ha, Jadi jawapan untuk soalan dalam tajuk kalau ada soalan untuk tajuk keboleh jadian ni, jawapan dia antara lima ni je. Sama ada pasti, mustahil, besar kemungkinan, sama kemungkinan atau kecil kemungkinan. Ha, jadi ingatlah kelima-lima istilah ni. Okey, seterusnya, apa yang dikatakan pasti? Okey, benda yang dikatakan pasti ni adalah benda yang dikatakan umum eh, sebagai satu fakta. Eh, kita semua orang tahu itulah satu fakta. Contohnya, matahari terbit daripada timur itu adalah pasti. Ya, selepas hari Isnin adalah hari Selasa itu pasti dan kalau contoh yang kita boleh kira 2 tambah 2 sama dengan 4 itu pasti baik jadi kita tengok apa pula yang dikatakan mustahil yang mustahil adalah lawan kepada pasti jadi apa yang uh, sepatutnya tidak berlaku contohnya harimau boleh hidup di dalam air ya, mustahil okey ada 13 bulan dalam setahun itu pun mustahil sebab kita tahu memang ada 12 bulan saja. Okey, seterusnya kalau untuk contoh yang kita boleh kira 2 darab sifar sama dengan 2. Okey, sebagaimana yang kita tahu 2 darab sifar sama dengan sifar. Jadi mustahil lah. Jawapannya adalah 2. Okey. Jadi seterusnya kita tengok apakah yang dikatakan besar kemungkinan. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh perkara yang besar kemungkinan. Okey, dia Tak sampai kepada peringkat pasti lagi Tapi ada besar kemungkinan perkara itu boleh terjadi eh, Contohnya eh, Hari akan hujan kerana bunyi guruh dan awan gelap eh, Jadi bila kita tengok awan gelap dan bunyi guruh Selalunya besar kemungkinan akan hujan Tapi boleh jadi juga tak hujan ha, Tapi besar kemungkinan akan hujan okay, Seterusnya Ali lulus dalam peperiksaan Kerana dia belajar bersungguh-sungguh Dan selalu lulus dalam ujian ha, Besar kemungkinan Ali akan lulus kerana sebelum ni dia selalu lulus tapi boleh tak dia tak lulus boleh ha, tapi besar kemungkinannya dia lulus kerana dia telah belajar bersungguh dan sebelumnya dia selalu lulus dalam ujian baik kita ambil satu situasi yang kita boleh kira eh? jadi situasinya adalah aa, katakanlah dalam satu kotak eh? ada 6 biji bola eh? ada 4 biji bola biru dan 2 biji bola kuning ok Besar kemungkinan eh, kita akan dapat bola biru dalam cabutan awak. Contohnya cabutan awak ni adalah cabutan yang kita tak tengok. Kita tutup mata kita. Eh. Kita selupkan tangan dalam kotak tu. Jadi kemungkinan kita untuk dapat bola biru adalah lebih tinggi, lebih besar. Eh, itu maksudnya. Eh. Sebab bola biru lebih banyak daripada bola kuning. Okay. Seterusnya kita tengok apakah maksud kecil kemungkinan. Okay. Kecil kemungkinan. Contoh, eh, Malaysia menang melawan pasukan Brazil dalam permainan bola sepak. Sebagaimana kita tahu, Brazil adalah uh, adalah satu kuasa dalam permainan bola sepak. Jadi, Malaysia melawan Brazil, kemungkinan untuk menang itu adalah kecil. Uh, bukan kata tak boleh menang, tapi ke kemungkinan untuk menang tu kecil. Okey, seterusnya, 
Anis terkena jangkitan COVID-19 sekiranya dia duduk di rumah. Ha, jadi, untuk Anis terkena jangkitan COVID adalah kecil kerana dia duduk di rumah. Dia tak keluar. Eh, ha, Bukan kata dia tak boleh kena. Tapi, kemungkinan dia untuk kena itu adalah kecil. Sebab dia tak keluar rumah. Dia hanya duduk di dalam rumah. Okey. Contoh, kita ambil situasi yang sama yang kita boleh kira. Kita ambil bekas yang sama tapi kali ni cikgu isikan aa, dengan bola biru dan bola kuning. Okey, baik. Bekas yang sama. Ya, bola masih ada empat biru. Masih ada dua kuning. Jadi, dalam satu cabutan rawak, ya, kita masukkan tangan dalam bekas tu tanpa melihat. Untuk dapat bola kuning adalah kemungkinannya adalah kecil. Ya, sebab bola kuning sikit. Okey, cikgu harap aa, semua murid faham. Dan di antara besar kemungkinan dan kecil kemungkinan, kecil kemungkinan ada sama kemungkinan. Okey, apa benda yang dipanggil sama kemungkinan ni? Okey, sama kemungkinan ni adalah contoh yang paling selalu atau paling hampir yang paling mudah untuk kita faham adalah lontaran duit shilling. Ya, eh, kerana duit shilling hanya ada dua muka, iaitu kepala ataupun bunga eh. Ha, jadi bila kita lontarkan ada dua saja keputusan yang boleh jadi. Jadi kedua-dua muka tu adalah sama kemungkinan eh. Ha, jadi seterusnya okey. Ah Jaya suka membaca komik dan ada beberapa komik di hadapannya. Dia membaca komik Ejen Ali. Okey contohnya Jaya seorang yang minat komik di depannya ada lebih daripada satu komik. Okey, tapi dia pilih ejen Ali. Maksudnya, kemungkinan untuk setiap komik tu Jaya pilih tu adalah sama. Sebab dia minat semua komik. Kan, semua komik dia minat. Tapi dia pilih komik ejen Ali. Kenapa? Aa, sebab um, kemungkinannya adalah sama untuk setiap komik. Dia mungkin boleh pilih komik yang lain. Kan? Okey. Jadi, seterusnya kita ambil satu situasi yang sama juga. Tapi kali ni bola ni cikgu ubah. Eh, satu kotak. Kali ni cikgu keluarkan satu bola biru. Masukkan satu bola kuning. Okey, sekarang ni... Um, kalau kita buat cabutan rawak okay, Kemungkinan untuk kita dapat bola biru Atau bola kuning adalah sama Kerana bilangan bola biru dan bola kuning Di dalam kotak tu sekarang adalah sama yeah. okay, Jadi uh, cikgu harap uh, Semua murid faham dengan penerangan cikgu yeah, Jika masih lagi tak faham boleh ulang video ni uh, Jadi itu sahaja dari cikgu untuk kali ini. Sekian, terima kasih